ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ಹೊಂಡಾವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಮಧಾರಿ ಸಂಘ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಂಘ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಇದರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರೀಡಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಭಾಷಣೆ ತಮ್ಮದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂಥ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಏನಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಡತನ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೊಂದವರು ಬೆಂದವರು ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ ನಾನು ಈ ತಳ ಸಮುದಾಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ತಳ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ನಾನು ಅವಲೋಕಿಸ್ತಾ ಬಂದಂಥವನು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನನ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಪದವಿ ಮುಗ್ದಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಆಶೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷಣ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ತಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಂತ ನನ್ನ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲು ಇಡಬೇಕು ಇಂಥ ಒಂದು ಆಶೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಆವಾಗಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಈ ವಿಚಾರಗಳೇ ಈ ಯೋಚನೆಗಳೇ ರಾಜಕಾರಣ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೌದು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೋರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನವಾಗಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಾಯಕರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೂ ಇತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾವು ನ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಮಹದಾಸೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರವೇಶ ನಮ್ಮದು ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ನಾನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೆಳಗಾಂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರ್ಕಿಹೊಳಿ ಸರ್ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ಒಂದು ಬಂಧುತ್ವ ಅಂದರೆ ತಳ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಅವಾಗ ಗೋಕಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದಿನೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಡಂಬರದ ಜೀವನ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬಯಸಿದವರಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಂಬಿದವರಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಹೋದವರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂಥರ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರು ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂತಾಗ ಒಬ್ಬ ಯುವ ನಾಯಕರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತು ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ ಗೆಳೆತನ ಈಗಾದರೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗಲೂ ಅವರೇನೋ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಪಿನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಒಡನಾಟದಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಈ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಗತರಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗೆಳೆತನ ಇತ್ತು ನಾವು ಆವಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಯುವ ಜನತಾ ದಳದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತದನಂತರದ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಟಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅಂತವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನತೆ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತು ನಾವು ಆ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಜಕಾರಣ ಏನಿದ್ರೂ ಬದುಕುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಬದುಕನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣ ಎಸ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಸರ್ ಏನು ಈ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರಿ ಸರ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಳಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನನಗೆ ಅತಿ ಮುಂದೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೋಣ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕಂದರೆ ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮದು ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಏನು ಅವರ ತತ್
ನನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರನೂ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಏನು ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಡಿ ಪಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ ಯಾವುದೋ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನಾ ಇದು ನಡೀತದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತದೆ ಅವರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಮದಾರಿ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಈಡಿಗ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಇತರೆ ಸಮಾಜದವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬಾಳಿ ಆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಮದಾರಿ ಸಮಾಜದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಮುಖಂಡರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಈ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲವರೊಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಟು ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಟು ಎಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಹಿಂದುಳಿದ ಹದಿನೆಂಟರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದವರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಭೆ ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ತೊಡಕು ಆಯಿತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಇದರ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಏನೇನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಹದಿನೈದು ಬೂತ್ ಇದೆ ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ಹೋಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿರಲಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೀಗಾಗಬೇಕು ನನ್ನನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಯಾವ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಉಳುವವನೇ ಒಡೆಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತಂತು ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ
ಪಕ್ಷ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದು ಎಂಪಿಡಿ ಎಂಪಿದೆ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕುಮಟಾ ಬಣ್ಣ ಅವರ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮುಟ್ಟುವಂತ ಮನೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನೇನು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಏನು ಒಂದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಈಗ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಆದರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿರಬಾರದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ನಡೀತದೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು ಏನೋ ಇಲ್ಲಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿವೆ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಕಟ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕೂಡಿದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಹ ನಮ್ಮದು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಊಟ ಆಯಿತು ಅದು ಇದು ಆಯಿತು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಊರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡಿದಾಗ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲನ್ನು ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿ ಪರಿಣಿತ ಡಾಕ್ಟ್ರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇ
ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೃಢವಾದ ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಬಲಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗ ಈಗ ರಾ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇಂತಿಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಿಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದವರು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥವರು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗ ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಏನು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯೂ ನನಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಇದು ಪ್ರ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ರಸ್ತೆ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದವನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದ ಈಗ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರಂತರ ನಿರಂತರ ಅದು ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡ್ರೆ ಆ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಈ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ರಸ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೂರು ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೂರು ಆಗ್ಬೋದು ಸಾವಿರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಇದು ಅತಿ ಜನರಾಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಜನರ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನೋ ಅಥವಾ ಇವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ
ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಂತು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡೋದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು ಅದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೇಗೆ ತರಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ ಇದಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಪ್ರ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಇದೆ ಮಲೆನಾಡಿದೆ ಮೂರು ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮದು ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಒನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನತೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ನಾನು ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಬದುಕೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಜಕಾರಣ ಏನಿದ್ರೂ ಯಾರು ತಳ ಸಮುದಾಯದವರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ನಿರ್ಗತಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ನೊಂದವರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬೆಂದವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತನೂ ಅದೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತನೂ ಅದೇ ಇದೆ ಸಮಾನತೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸಹಕಾರ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಏನೇ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೇರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಕೇರಳ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ದಯೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಾನು ಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನೋ ಇದು ಬಂತಿದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದಲೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಪತ್ರೆಗಳು ಆದದ್ದೇ ಹೌದಾದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಂಥವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಇದೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ರಕ್ಷಣೆ
ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಿಂದೆ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದನೇ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇದನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇದನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಾಸಗಿಯವರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾನಿಯವರನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ಎಲ್ ಐ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸ್ ಬಿ ಐನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಏನಾಯಿತು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ರೈಲ್ವೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆಯಿತು ಏನೇನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಒಂದು ಮಾರೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದಾರ ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದರು ಐದು ಕೋಟಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದಂದರು ಇದಂದರು ಎಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಹಾಂ ಇಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆಗೇರಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಕೋವಿಡ್ನಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು ಹ್ಞೂ ಕೋವಿಡ್ನಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ನು ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ದುರ್ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟ ಅತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ತಳ ಸಮುದಾಯದವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಹ್ಯಾಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಇವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಅವ ತ ಅವನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇದು ಒಂಥರ ವ್ಯವಹಾರದ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇದು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನೈತಿಕತೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅನೈತಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪಕ್ಷದವರನ್ನ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗಿಂತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕನಸನ್ನು ನೆನೆಸಲಿಲ್ಲಾಗಿರ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಇಂಥ ಅನೈತಿಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಂತೆ ನ ಇದನ್ನು ಅಸಹ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸೇ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ತಾವೇನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಪಕ್ಷ
ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದುವವರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅದು ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಹರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕಾರರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಇದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಈ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಷ್ಟೇ ಬದುಕೋದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬರಬೇಡ್ರಿ ಬದುಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ರಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನ್ನ ಜನತೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಮಾನರಾದಂಥ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಅಕ್ಷರವಂತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಯೋಜನೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಯಾರಿಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಏನು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗವಂತರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ತರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನದಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹನೆ ಸಹಕಾರ ಸಮಾನತೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಣತೊಟ್ಟು ನಿಲ್ತೇನಂತ ಈ ಒಂದು ವಾಯಿನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ತಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯವರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಂಟ ಹೊನ್ನಾವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಪ